एक अननोन सी राइवलरी ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है बिटवीन डर्माटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन एक्चुअली इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप ना ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं और एट टाइम एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते बट इन एन आइडियल वर्ल्ड एंड इन माई एक्सपीरियंस इन एस्थेटिक टीम इज इन कंप्लीट बिटवीन अ गुड एस्थेटिक फिजिशियन अ डर्माटोलॉजिस्ट अ प्लास्टिक सर्जन एंड ऑफ्टन एन ऑर्थो एडांटिस्ट सो बेसिकली डिफाइन करना कि कौन से प्रोसीजर्स डर्माटोलॉजिस्ट को करने चाहिए और कौन से प्रोसीजर्स प्लास्टिक सर्जन को करने चाहिए आई थिंक इट्स अ वेरी फ्यूटाइल डिस्कशन मुझे लगता है इस डिस्कशन में पढ़ना इज वेरी इेलिवेंट और एथिकली इट्स वेरी इनकरेक्ट बाई बोथ पार्टीज के वो बैड माउथ करें अबाउट कि मैं डर्माटोलॉजिस्ट के बारे में कहूँ कि नहीं उनको नहीं आता और वो कहें हम दोनों का एक स्पेसिफिक रोल है इन स्थेटिक्स में इन एंटा एजिंग मेडिसिन इन जनरल प्रैक्टिस ऑफ स्थेटिक्स डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन कंडीशन को जैसा डील कर सकते हैं कॉस्मेटिक सर्जन वैसा नहीं कर सकता ही हैज टू डिपेंड ऑन द डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर स्किन रिसर्फेसिंग इन ऑल काइंड ऑफ स्किन कंडीशन इसके अलावा बायोलॉजी को जिस तरह अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकते हैं कॉस्मेटिक सर्जन नहीं कर सकता लेकिन एट द सेम टाइम एडवांस एजिंग साइंस लोअर फेस के एजिंग साइंस और बहुत सी और चीजों को जितना अच्छा कॉस्मेटिक सर्जन ट्रीट कर सकते हैं उतना शायद डर्मेटोलॉजिस्ट ना कर पाए सो देर शुड ऑलवेज बी ए क्लोज कलेबरेशन बिटवीन दीज टू स्पेशलिटीज राधर दैन आई वेलरी एंड पेशेंट्स के लिए भी they should choose a good dermatologist a good aesthetic physician and cosmetic surgeons who are in harmony with each other rather than a rival to each other